இன்றைக்கி ஒரு கதை சொல்லட்டுமா சார் அதாவது நம்ம தொடர்ச்சியாக டிசீஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் சமகால நிகழ்வுகளை பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கி ஒரு முக்கியமான ஒரு கதையை பார்ப்போம் இது வாழ்க்கைக்கு மிக மிக முக்கியமானது ஒரு ரெண்டு மனிதர்கள் சுரேஷ் ரமேஷ்னு வச்சுக்கோ இல்லைனா எக்ஸ் ஒய்னு வச்சுக்கோ எக்ஸுங்கிறவன் நல்லா படிக்கிறான் ஃபஸ்ட்டு மார்க்கே வாங்கிட்டுருக்கான் நல்ல ஒரு மூணாவது தலைமுறை படித்த குடும்பத்தை சேர்ந்தவன் அவன் குடும்பத்தில் உள்ளவங்கெல்லாம் ஃபாரினில் இருக்காங்க காசுக்கு பஞ்சம் இல்லை அதே மாதிரி இவனுடைய அறிவுக்கும் பஞ்சம் இல்லை அந்த மாதிரியான ஒரு அறிவை கொண்டவன் டுவெல்த்தில் நல்லா ஸ்டேட் ஃபஸ்ட் எடுக்கிறான் ஸ்டேட் ஃபஸ்ட் எடுத்துகிட்டு அவனுக்கு தேவையான எல்லா கோர்ஸ் கிடைக்குது ஆனாலும் விட்டுட்டு ஐஐடியில் போய் சேர்றான் என்ட்ரன்ஸ் எழுதி ஐஐடி அது ஐஐடி தான் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் மிகச்சிறந்த ஒரு கல்வி நிறுவனம் அங்கே போய் சேர்றான் தேவையான டிகிரி கிடைக்குது அதை படிச்சுட்டு இருக்கான் அங்கே நடக்கிற நிறையா நிக நிகழ்வுகள் ஜாதி சண்டை மத சண்டை எல்லாத்தையும் பொறுத்துக்கிட்டு கண்டுக்காமல் அதில் சிக்காமல் வெளியில் வந்து அதுலேயும் மிகச்சிறந்த ஒரு ஆராய்ச்சி மாணவனாக வெளியில் வர்றான் வந்த பிறகு ஒரு பெரிய கம்பெனியில் ஒரு பெரிய ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் அவனுக்கு ஒரு இருபது லட்ச ரூபா சம்பளத்தில் வேலை கிடைக்கிது போய் சேர்றான் போய் சேர்ந்துட்ட பிறகு ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் ஒரு ஆறு மாதம் வேலை பார்க்குறான் பார்த்துட்ட பிறகு அவனுக்கு தான் பணத்துக்கான முக்கியம் தேவை இல்லை அவனுக்கு வந்து ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் தான் அவன் வாழ்க்கைக்கு முக்கியம் அவனுடைய மனசுக்கு முக்கியம் காசு தேவைங்கிற பட்சத்தில் அதை நோக்கி ஓடலாம் அதை தாண்டி ஒரு புகழும் மன நிறைவும் முக்கியம் அந்த மன நிறைவுங்கிற விஷயம் ஒரு ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு 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 விஷயத்தில் கிடைக்கும் இவருக்கு ஒரு புகழாக கிடைக்கணுங்கிற ஆசை இருந்திருக்கு அது இயல்பு தான் அவன் என்ன பண்ணுறான் அந்த வேலையை ரிசைன் பண்ணிவிட்டு தனக்கு இவ்வளோ அறிவு இருக்குது ஏன்னா உடனடியாக அவனுக்கு ப்ரொமோஷன் அங்கே கிடச்சிக்கிட்டே இருக்குது கம்பெனிகளும் நல்லா பாராட்டுறாங்க உடனடியாக வெளியில் வர்றான் வெளியில் வந்து ஒரு புதிய பிஸ்னஸ் தொடங்குறன்னு சொல்லிட்டு ஆர்கானிக் விவசாயம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான் ஆர்கானிக் விவசாயம் அதாவது அங்கே ஆராய்ச்சி பண்ணும்போது எல்லாமே கெமிக்கலாக இருக்குது எல்லாமே மனித இனத்துக்கு வந்து எதிராக இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் ஆர்கானிக் விவசாயம் ஆரம்பிக்கிறான் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இல்லாத ஜோசியரெல்லாம் பார்க்குறான் நேரம் பார்க்குறான் காலம் பார்க்குறான் பஞ்சாங்கம் பார்க்குறான் ஒன்றுக்கு மூணு தடவை ஒப்பீனியன் கேட்குறான் பார்த்து ஆரம்பித்து இவ்வளோ படித்தவன் பாக்டீரியா வைரஸை பற்றி தெரிஞ்சவன் ஆரம்பிக்கிறான் த ஒரு தன்னுடைய கிராமம் கிராமத்தில் போயிட்டு பூர்வீக கிராமத்தில் யாருமே உறவினர்கள் இல்லாத ஒரு இடத்துல போயிட்டு ஒரு இருபது ஏக்கரில் உள்ள பாலான நிலத்தை பண்படுத்தி இயற்கை விவசாயம் எல் நெல் குதிரைவாளி கம்பு சோளம் எல்லாம் போடுறான் போட்ட பிறகு முதல் ஒரு மூணு மாதத்தில் வேலைக்கு ஆள் கிடைக்கல நேரங்காலம் பார்த்து கரெக்டாக அந்த பௌர்ணமியில் தான் வேலையை தொடங்குறான் தொடங்கி ஒரு அஞ்சு பேர் வேலை கிடைக்கிறாங்க அவங்கள வச்சு உழுவுறான் பயிரிடுறான் டெய்லி போய் பார்க்குறான் காக்கா பூச்சி வெட்டுக்கிளி எல்லாம் வருது அதை விரட்டுறதுக்கு இயற்கையாகவே வேப்பம் புண்ணாக்கு இந்த மாதிரி அடித்து கொஞ்ச நாள் இப்போ காப்பாற்றுறான் மூணு மாதத்தில் விளையக்கூடிய ஒரு சில விஷயங்கள் விளையுது அதை விற்கணுங்கிறது இல்லை ஆனால் விற்றா மனசு சந்தோஷமாக இருக்கும் ஒரு இடைத்தரகர் வந்து அதை ஒரு சில ஆயிரங்கள் கொடுத்து வாங்கிட்டு போகிறான் அவனுக்கு மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி அதாவது இருபது லட்ச ரூபா சம்பாதிச்சதை விட இதில் மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி கிடைக்கிது அவனுக்கு கிடச்சிட்ட பிறகு ஆனால் உழுதவனுக்கு உழக்கு மிஞ்சாதுங்கிற மாதிரி அவன் செலவழித்தது பிரம்மாண்டமாக பண்ணணுன்னு வாங்கி குவிச்சது பல டன் பயிர்களை வாங்கி குவிச்சுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பயிரிட்டு வேலையாட்களுக்கு புரியாத சம்பளங்கள் எக்கச்சக்கமாக கொடுத்து க கு காசு கொடுத்தோன்னா அந்த வேலையாட்கள் தண்ணி அடிச்சுட்டு குப்புறப்படுத்துகிறானுங்க அடுத்த நாள் வேலைக்கு வர்றதில்லை இவனே வரப்பு வெட்டுறான் அந்த மாதிரி வெட்டி தான் அந்த காசு வந்திருக்கு அதனால் அவனுக்கு ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்குது ஆனால் எழுபது பர்சன்ட் நஷ்டம் அது அவனுக்கு தெரியலை அவனுக்கு காசுகோட முக்கியம் தேவை இல்லை அவனுக்கு பொருள் தான் முக்கியம் ஆனால் நான் மன நிறைவோடு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் அடுத்து ஆறு மாதத்தில் விளைய வேண்டிய பயிர்கள்லாம் இருக்குது அது பூச்சி அரித்து அந்த புழுக்கள் அரித்து தாவர தளிக்கக்கூடிய புழுக்கள் அரித்து நாசமாக போகுது குருவிகளை கட்டுப்படுத்த முடியலை பாம்பு பள்ளிகளை கட்டுப்படுத்த முடியலை எலிகளை கட்டுப்படுத்த முடியலை நெல் முத கொண்டு எல்லாம் நாசமாக போகுது அவனும் இயற்கையாக வேப்பம் வேப்பம் புண்ணாக்குலேயே இந்த ஆரம்பித்து ஆமனுக்கு எல்லாமே சேர்த்து அவன் இயற்கை கோமியம் எல்லாம் கலந்து தெளிக்கிறான் அதை வந்து இயற்கை ஃபர்டிலைசராக யூஸ் பண்ணி பார்க்குறான் செதஞ்சு சின்னா பின்னமாகுது பதினாறு ஏக்கரும் 
நாசமாக போகுது ஒரு வருஷம் கழித்து அவன் செலவு பண்ண தொகையை ஆராய்ச்சி பார்க்குறான் ஏன்னா வேலைக்கு ஆட்களும் கிடைக்கல வர்றவனுக்கு பல ஆயிரங்கள் சம்பளம் கொடுத்தும் அவன் வேலைக்கு வர்றதில்லை காசு நிறையா கொடுத்தாலும் ஒரு நாள் வந்துட்டு தண்ணி அடிச்சுட்டு குப்புறப்படுத்துறானுங்க ஆராய்ச்சி பார்த்தா ஐம்பது லட்ச ரூபா நஷ்டம் எவ்வளோ ஒன்றரை வருஷத்தில் இவனுக்கு அது காசு இல்லை ஆனாலும் மனசு உடஞ்சி வெறுப்புலையும் விரக்திலையும் தாங்க முடியாத தன்னம்பிக்கையின்மை இன்மையால் பாதிக்கப்பட்டு திரும்ப போய் நேரங்காலம் பார்க்குறான் அதே ஜோசியர்கிட்ட கேட்குறான் நீ ஆரம்பித்த தொழில் ஆரம்பித்த இடம் நேரம் நல்ல நேரம்தான் ஆனால் நீ ஒரு ஒரு நாளும் நல்ல நேரத்தில் நீ காலை எடுத்து உன்னுடைய வயலில் வைக்கலை அப்படிங்கிறான் இதையும் நம்பிட்டு மறுநாள்லேருந்து டெய்லி அந்த ஜோசியருக்கு ஆன்லைனில் ஸ்கைப்பில் கால் பண்ணி சார் இந்த காலை வைக்கட்டுமா அந்த காலை வைக்கட்டுமான்னு கேட்குறான் இந்த மாதிரி கேட்க ஆரம்பித்து ஒரு ஒரு டைம் ஸ்கைப் ஸ்கைப் கா ஸ்கைப் காலை வந்து அட்டன் பண்ணுறதுக்கு அந்த நாற்பத்தி அஞ்சு வயசு வரைக்கும் தண்ணி அடிச்சுட்டு சுற்றிக்கிட்டு இருந்த வேலை வெட்டி இல்லாத மூல வளர்ச்சி இல்லாத ஒரு ஆள் நாற்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே ஜோசியத்தை தொழிலாக கற்றுக்கிட்டு அதை பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆள் இவனுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆன்லைன் பேமெண்ட்டாக ஒரு ஒரு டைமும் ஐயாயிரம் வாங்குகிறான் ஏன்னா அவன் பிராண்ட் உள்ளவன் வாங்குறானா இவனும் காசை போட்டுக்கிட்டே இருக்கான் இப்படி ஒரு ஒரு நாளும் கால் எடுத்து வைக்கலேருந்து ஆரம்பித்து காலை வெளியில் எடுக்கிற வரைக்கும் அவனுக்கு கேட்குற அளவுக்கு இவனுக்கு அப்சஸ்யூனஸ் வந்துடுது இது தாங்க முடியாத ஒரு மண்டை குடைச்சலாக போய் வீட்டில் உள்ளவங்கள்ட்டெல்லாம் காண்டாக்டை விட்டுடுறான் இதே வேலையாக இருக்கான் ஒன்று ரெண்டு பேர் தான் வேலையாட்கள் வந்துட்டு மிஞ்சிடானுங்க இருந்தாலும் விடாமல் வரப்பு வெட்டுறதுலேருந்து ஆரம்பித்து வாக்கியா வெட்டுறது வரைக்கும் இவனே பண்ணுறான் யார் ஐஐடியில் படித்தவன் யாரோட கைடன்ஸில் அந்த ஜோசியரோட கைடன்ஸில் எல்லாம் பண்ணுறான் இந்த தடவைனாச்சு அவனுக்கு விளைச்சல் கிடச்சிச்சா அப்படின்னு பார்த்தா அதுக்குள்ளே விளைச்சல் வந்துச்சான்னு பார்த்தா மறுநாள் காலையில் எழுந்திரிச்சு போகிறான் அவங்க அம்மா அப்பா அமெரிக்காவிலேருந்து வந்திருக்காங்க விளைச்சல் வரல அவனை விளைவிச்சவங்க வந்திருக்காங்க பார்த்து கத்தறி அழுகுறாங்க ஏன்னா கடந்த மூணு மாதமாக இவன்ட்டேந்து கால் வரல அவளோட நண்பர்கள்கிட்ட கேட்டால் இவனை பற்றி கொஞ்சம் விஷயங்கள் சொல்கிறாங்க பதறி போய் வர்றாங்க வந்து பார்த்தா தண்ணி அடிச்சுட்டு குடிக்கா குளிக்காமல் கஞ்சா அடிச்சுட்டு சோத்துக்கு வழி இல்லாமல் ஒருத்தன் இருந்தால் எப்படி இருப்பான் ஆனால் இவன் குளிக்கிறான் கஞ்சா அடிக்கலை தண்ணி அடிக்கலை சாப்பிட்றான் கிடைக்கிறத சாப்பிட்றான் சுகபோகமான வீட்டில் தான் இருக்கான் பரம் பரம்பரை வீட்டில் தாடி வளர்ந்து பழைய முண்டாபணியினை போட்டுக்கிட்டு நிற்கிறான் இவங்க கதறி அழுகுறாங்க இவன் அவங்களுடைய ரியாக்ஷன் வந்து இவனை பாதிக்காதபடி அட்வைஸ் பண்ணுறான் ஆமாம் இயற்கை தான் முக்கியம் எல்லாத்துலேயுமே வந்து கெமிக்கல் கலந்துட்டாங்க நம்மளுடைய வாழ்க்கையை சதிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு அதனால் நம்ம இந்த விஷயத்தில் முன்னேறிட்டோம்னா உலக அளவில் ஃபேமஸ் ஆயிடலாங்கிறான் அவங்க தலையிலே அடிச்சுட்டு அழுகுறாங்க இவன் சொல்கிறான் ஆமாம் அழாதம்மா ஒரு தொழிலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நீ அழுதியன்னா அந்த தொழில் விளங்காது எவண்டா சொன்னது ஜோசியர் கேலாஜி காசன் சொன்னார் அப்படிங்கிறான் எந்த நாயிடாவன் அப்படின்னு உங்கள் அம்மா அப்பா கேட்குறாங்க அம்மா அவரை பற்றி திட்டாதமாக நான் தற்கொலை பண்ணிக்குவேங்கிறான் பண்ணிக்கிட்டானா இவங்க அவனை காப்பாற்றி கூப்பிட்டு போனாங்களா இல்லை அவன் அந்த பயிர்களை வெட்டுக்கிளிலேருந்து காப்பாற்றி முன்னேறிட்டானா இல்லை மறுபடியும் வேலைக்கே சேர்ந்துட்டானா இல்லை இந்த எக்ஸுங்கிறவனை பார்த்தாச்சு ஒய்யுங்கிறவனுக்கு இவனுக்கு என்ன தொடர்பு அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம்